как в условиях полномасштабного вторжения перемещаться по стране президенту, который и начал эту войну? Как ему добираться до своих засекреченных резиденций, не привлекая внимания иностранных спецслужб и особенно вооруженных сил Украины? Можно, конечно, каждый раз проводить операцию прикрытия. Находить людей, похожих на Владимира Путина, сажать их в самолет и отправлять в одном направлении, пока сам глава государства летит в противоположном. Но это сложно и не очень надежно, ведь любой самолет легко отследить. А можно воспользоваться бронепоездом. Это и безопаснее, и, как выяснил центр досье, еще и значительно комфортнее. Теперь мы знаем, что находится внутри спецпоезда, сколько он на самом деле стоит и как именно защищен. Специальными поездами пользовались все российские лидеры. Военный нарком Лев Троцкий командовал из своего бронепоезда армии в период гражданской войны. Иосиф Сталин добирался по железной дороге до послевоенной конференции в Потсдаме. А Леонид Брежнев в 1978-м проехал на поезде через всю Сибирь. Брежневские вагоны достались и Владимиру Путину. В его спецсоставе три вагона, построенных еще в 70-е и 80-е годы. Два узла связи и один вагон дизель-электростанция. И еще три вагона президентского поезда сделали вскоре после перестройки. Но, вероятно, спроектировали их еще во времена позднего Советского Союза. Это вагоны-гаражи. Их использует не только президент. Например, в 2010-м в одном из них перевозили два кадиллака для патриарха Кирилла, приехавшего в Украину. Бронепоезд Путина – одна из главных государственных тайн. Так что неудивительно, что список вагонов можно найти в открытом доступе на портале госзакупок. Структура РЖД год за годом проводит тендеры на обслуживание и ремонт состава. И лишь в некоторых контрактах номера вагонов спрятаны. Вагоны именно с этими номерами строили под контролем ФСО – и теперь обслуживают на закрытых спецстанциях. А строить пришлось много. Все вагоны, в которых могут ездить пассажиры, готовили специально для Владимира Путина. Причем некоторые из них начали собирать еще во время его первого президентского срока. Это не просто роскошь, это сверхроскошь. Душевая кабина, полноценный туалет, телефон, огромная плазменная панель Panasonic. DVD и кассетные проигрыватели, и это далеко не полный список. Все, естественно, отделано натуральным деревом. Присутствует государственная символика. Владимир Путин до сих пор использует и этот вагон, и два десятка других. Центр досье выяснил это, изучив более 25 тысяч документов компании Циркон Сервис, которая и производит вагоны для спецсостава. Бронепоезд – очень удобное средство передвижения. В отличие от самолетов, он не отображается в онлайн-сервисах. Сколько таких серых поездов. <смех> Это просто момент такой для скрытности, то есть для перемещения, чтобы никто не знал, кто куда чего. Ну, в 2014-2015 году мы только начали с ним работать, ну, там, оборудовать и все такое. Прям, чтобы часто его прям постоянно начали использовать, это вот, наверное, вторая половина прошлого года, там, август-сентябрь. Ну, получается, наши сотрудники сидели на карантине конкретно именно под э, спецпоезд. В скорости поезд заметно уступает самолетам президентского спецотряда. Максимум 160 км в час. Больше не позволят ни тепловозы, которые тащат утяжеленный состав, ни вагоны. Хотя в последние годы конструкторы работают над тем, чтобы вагоны могли развить 200 км в час. Несмотря на всю секретность, Полностью спрятать поезд не удалось, и он попал в поле зрения энтузиастов, которые фотографируют составы по всей России. Есть на железных дорогах нашей страны поезд-призрак. Его нет ни в расписаниях, ни в системах РЖД. Его окна занавешены, на локомотивах нет номеров и опознавательных знаков. Несется он, как бешеный, и перед ним расступаются все остальные графиковые поезда. На бортах его вагонов красуются эмблемы Grand Service Express. На табличках всегда один и тот же маршрут. Евпатория, Санкт-Петербург. Но поговаривают, что на самом деле его внешность всего лишь приманка. Как бы не несся поезд Путина, даже до резиденции на Валдае добираться не меньше двух часов, а до знаменитого дворца под Геленджиком как минимум 10 часов. И судя по тому, какие вагоны использует глава государства, время в пути он старается проводить максимально разнообразно. Одно из недавних пополнений спецсостава – спортивно-оздоровительный вагон. За казенным названием скрываются спортзал, кабинет косметолога и хамам. Спортзал не очень похож на обычный фитнес. В нем нет штанг, зато есть татами, скамья для пресса, тренажер для гиперэкстензии, степ-платформа, 
тренажера для мышц бедра и гантели весом до 8 килограмм. Соседнее помещение – кабинет косметолога. Впрочем, укомплектован он не только техникой для омоложения. Внутри установлен аппарат для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и монитор пациента. То есть медицинская техника, необходимая для реанимации. Но есть и косметологическое оборудование – аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн, аппарат ультразвуковой терапии, лампа лупа и все возможные расходники – от одноразовых игл до масок для лица. Последнее помещение – хамам и душ с режимом ароматной пены. Главная задача, которую пришлось решать при постройке вагона – это телевидение. Внутри не только поставили встроенный телевизор более чем за 1 миллион рублей. На отдельном совещании с участием ФСО обсуждалось, что каналы должны быть настроены в том же порядке, что и в основном вагоне главы государства, иначе президенту будет непривычно. А затем при испытаниях вагона выяснилось, что спутниковый сигнал прерывается, когда поезд проезжает под мостами или рядом с высокими зданиями, и антенна оказывается в тени. Много ли тоннелей и мостов по пути на Валдай? Очевидно, не настолько много, чтобы пропадающий на пару минут сигнал федеральных телеканалов стал большой проблемой. Но только не для Владимира Путина. К работам привлекли московские НИИ радиосвязи. В институте сначала предложили поставить систему буферизации. Сигнал загружается на специальное оборудование, а оттуда транслируется на экран. И если сигнал пропадает на некоторое время, то картинка продолжает подгружаться из буфера. Но и это не помогло. Существующая система работает только для одного канала. А если президент захочет в тоннеле переключиться с Дмитрия Киселева на Екатерину Андрееву, в результате в ней создали специальное оборудование, чтобы сигнал загружался с нескольких каналов. И теперь это изобретение планируют поставить и на президентские самолеты. Такие строгие требования к телевидению – непростая формальность. Обязательным требованием э, при подготовке резиденции к визиту, резиденция – это абстрактное понятие, то есть это может быть гостиничный номер или какой-нибудь гостевой комплекс. То есть при подготовке резиденции обязательное требование, если это какая-нибудь заграничная командировка, чтобы там вещали именно российские каналы, штуки четыре. Спортзал, хамам, телевизор и кабинет косметолога обошлись бюджету более чем в 400 миллионов рублей. Именно бюджету платят за все граждане России за счет своих налогов. Закупками занимаются РЖД и структура госкомпании. А распоряжение построить спортивный вагон отдал лично президент российских железных дорог Олег Белозеров. Он же потом следил за тем, как идут работы. Из бюджета оплачивают и совсем новые заказы. Договоры на них заключили в прошлом году, уже после начала войны. Срок поставки – ближайшие несколько лет. Новинок несколько. Это вагон-зал с мультимедиа-центром. Судя по документации, это будет большой железнодорожный кинотеатр. Еще один спортивно-оздоровительный вагон с таким же наполнением, как и уже существующий образец. Два вагона люкс. В одном будет 4 купе и бар, во втором – 6 купе. Они предназначены для охранников президента и сопровождающих лиц. В планах построить два вагона ресторана. Видимо, выглядеть они будут вот так. Это проект интерьера. Еще будет сцеп из двух служебных вагонов. Один сцеп для отдыха, второй для переговоров. И вагон-зал. Его подготовят последним и закончат работы к 25 году. Всего на поезд Путина потратят почти 7 миллиардов рублей. И это только на новые вагоны, документы по которым получил центр досье. В подсчетах мы не учитывали вагоны, которые построили в начале нулевых. Деньги налогоплательщиков за заказы получает не случайный подрядчик. Компания Циркон Сервис, документы которой изучил досье, по сложной схеме связана с семьей Юрия Ковальчука. Именно Ковальчук отвечает в окружении Путина за быт и досуг президента. Его структура обслуживают резиденции Путина, в том числе особняк на Валдае и знаменитый дворец под Геленджиком. А эмблему другой компании Ковальчука – Гранд Сервис Экспресс – можно заметить на вагонах поезда Путина. Но даже такие связи не всегда помогают. Циркон Сервису пришлось долго торговаться, чтобы хотя бы покрыть издержки. В РЖД не хотели платить по счетам, поскольку сочли, что компания завысила цены. В результате Циркон получил на 30 миллионов рублей меньше желаемого. В руководстве Циркона знают, для кого предназначается их продукция. Во внутренних документах Владимира Путина называют «главный пассажир» 
с большой буквы. А гендиректор компании гордится, что работу предприятия высоко оценивают не только в РЖД, но и в Федеральной службе охраны. ФСО действительно очень много внимания уделяет спецпоезду. Десятки сотрудников ведомства ежедневно обслуживают состав и готовы в любой момент выехать вместе с президентом. Для поезда построены специальные станции. Одна из них в центре Москвы. Остальные у президентских резиденций в Новоогалево, в Сочи и на Валдае. А также у горнолыжной трассы Игора, которая принадлежит друзьям Путина. Спецстанции на балансе РЖД но следит за ними именно ФСО. Спецслужба контролирует и постройку вагона. Важна каждая мелочь. Так, служба безопасности президента – ключевое подразделение ФСО. Уделила особое внимание тренажерам для мышц бедра в спортивном вагоне. И в 2022 году попросила заменить одну модель на другую без объяснения причин. А на совещании по итогам испытаний сотрудники ФСО обсуждали, что в кабинет косметолога нужны наушники и mp3-плеер с аудиоконтентом, а также два мусорных ведра объемом не менее 5 литров. Некоторые документы по поезду, с которыми ознакомился центр досье, были подписаны первым заместителем директора ФСО Олегом Клементьевым. Но руководитель одной из самых секретных силовых структур в стране занимался не вопросами государственной важности, а утверждал дизайн проект вагона. мп 3 плееры мусорные ведра и тренажеры — это, конечно, важно, но президента они не защитят. А именно безопасность — главное преимущество поезда по сравнению с самолетом. Некоторые вагоны спецсостава весят 100 тонн. Это почти в два раза тяжелее обычного пассажирского вагона. И главная причина — это броня. Поезд укреплен не целиком, бронированы только отдельные купе и тамбуры. Класс брони не ниже БР-4. Она защитит от выстрелов из автомата Калашникова или снайперской винтовки Драгунова. В вагонах также установлены бойницы для ведения ответного огня. Отдельные помещения защищены еще и от прослушивания. Например, в косметологическом кабинете стоят аппаратные средства защиты от утечки акустической информации. Наконец, в поезде есть спецсвязь. Это единственные фотографии президентского оборудования, с помощью которого передаются главные государственные секреты. Это станции и комплексы, которые стояли на вооружении советской армии еще в 80-е годы. Неудивительно, что собеседники досье, работавшие с такой же техникой, описывают ее как устаревшую и часто ломающуюся. Новейшие мультимедиа-системы, тренажеры и косметологическое оборудование и устаревшие системы специальной связи, броня, защищающая отдельные помещения и измотанные офицеры ФСО, которые четвертый год не вылезают из бесконечных карантинов и охраняют поезд вахтовым методом. Возможно, спецсостав Владимира Путина не так уж и безопасен, как считает президент. С другой стороны, именно он определяет приоритеты. Потратить ли бюджетные деньги на телевизор, или обновить оборудование спецсвязи. Центр досье продолжит рассказывать про Владимира Путина и его окружение. Не забывайте подписываться. Пока.